हेलो एवरीवन वेलकम टू कैपस्टोन आईएएस लर्निंग एंड वेलकम टू आर भूगोलिक सीरीज वेर वी शेल डिस्कस वेरियस कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ ज्योग्राफी फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन एंड टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज साइक्लोन एम्फन व्हिच हैज बीन इन न्यूज़ क्वाइट अ लॉट सो विद दिस वीडियो फर्स्ट वी विल कवर व्हाई दिस साइक्लोन इज इन न्यूज़ व्हाट आर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हाउ दीस साइक्लोन्स आर फॉर्मड व्हाट आर फेवरेबल कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स then we will discuss various categories of tropical cyclones and how these cyclones are named then we also cover a recent study about climate change impact on tropical cyclones so let's begin our discussion first of all why this is in news because a super cyclone amphan is approaching towards west bengal which is the strongest storm to have formed in bay of bengal since 1999 सो so, 1999 के बाद बे ऑफ बंगाल में बनने वाला एक स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉम है सुपर साइक्लोन एम्फन इन्हीं कारणों से ये न्यूज में भी रहा बट नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड हेयर इज व्हाट आर साइक्लोन्स सो साइक्लोन इज समथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू साइक्लिक एक्टिविटी सो इफ वी सी द टॉप व्यू ऑफ अ साइक्लोन इट विल लुक लाइक दिस सो दिस इज द साइक्लिक एक्टिविटी जैसे मैथमेटिक्स में सर्कल का एक सेंटर होता है सिमिलरली यहाँ पे साइक्लोन का भी एक सेंटर होगा जिसे बोला जाता है लो प्रेशर सेंटर और इसी लो प्रेशर सेंटर के अराउंड विंड्स साइक्लिक रोटेशन करती हैं और इसी साइक्लिक एक्टिविटी के कारण इन्हें साइक्लोन कहा जाता है बट सवाल ये है कि विंड्स साइक्लिक रोटेशन कर क्यों रही हैं और इसका कारण है कोरियोलिस फोर्स और कोरियोलिस फोर्स के बारे में हमें पता है कि कोरियोलिस फोर्स के कारण विंड्स डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स राइट इन नॉर्दर्न हेमिसफेयर एंड टूवर्ड्स लेफ्ट इन सदर्न हेमिसफेयर अगर हम किसी साइक्लिक रोटेशन की बात करें तो वो साइक्लिक रोटेशन दो डायरेक्शन में हो सकता है इधर इन क्लोक वाइज डायरेक्शन और इन एंटी क्लोक वाइज डायरेक्शन बट हमें यहाँ पे समझना है कि नॉर्दर्न और सदर्न हेमिसफेयर में जब ये साइक्लोन फॉर्म होंगे तब इनकी डायरेक्शन कैसी होगी सो so, इसे हमें रटना नहीं है अब हम समझते हैं नॉर्दर्न हेमिसफेयर के लिए कैसे हम डिसाइड करेंगे लेट से दिस इज द लो प्रेशर सेंटर और इसी लो प्रेशर सेंटर की ओर चारों तरफ से हवाएं कन्वर्ज होना स्टार्ट करेंगी क्योंकि यहाँ पे प्रेशर को क्या है लो प्रेशर है जैसे ही ये विंड्स इसकी ओर कन्वर्ज करना स्टार्ट करेंगी यहाँ पे हम देखते हैं कि नॉर्दर्न हेमिसफेयर में होने के कारण वो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट करती हैं तो इसका राइट यहाँ पर डिफ्लेक्ट हो जाएगा यहां पे अगर हम देखेंगे तो यहां डिफ्लेक्ट होगा फिर इधर एंड देन इधर सो लो प्रेशर सेंटर है बट विंड्स क्या हो रही है डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो रही है राइट में जैसे ही विंड्स राइट में डिफ्लेक्ट होंगी बट उनका कन्वर्जेंस तो लो प्रेशर सेंटर ही है तो यहां पे ये एक मूवमेंट स्टार्ट होगा ये एक रोटेशन स्टार्ट होगा दैट इज इन एंटी क्लोक डायरेक्शन सो इसे एक बार हम दोबारा समझ लेते हैं कि कैसे ये डिसाइड किया जा रहा है लेट से दिस इज दी लो प्रेशर सेंटर विंड्स आ रही हैं चारों तरफ से यहां से इधर से इधर से और इधर से बट कोरियोलिस फोर्स के कारण नॉर्दर्न हेमिसफेयर में विंड्स डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स इट्स राइट तो यहां पे इसका राइट right में डिफ्लेक्शन हो गया फिर इसका राइट right में डिफ्लेक्शन यहां पे भी राइट right में डिफ्लेक्शन और इधर भी राइट right में डिफ्लेक्शन हो गया बट सेंटर लो प्रेशर तो यही है और इसके अराउंड ही विंड्स ने कन्वर्ज होना है इसीलिए ये लो प्रेशर सेंटर इन सब विंड्स को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा और जैसे ही खींचने की ओर कोशिश करेगा तो ये इस प्रकार से इसका मूवमेंट होगा सो दिस इज इन एंटी क्लोक डायरेक्शन सिमिलरली आप सदन हेमिसफेयर में भी करके देख सकते हैं वो आएगा क्लोक डायरेक्शन सो यहां पर हमें याद रखना है कि नॉर्दर्न हेमिसफेयर में एंटी क्लोक डायरेक्शन में विंड्स कन्वर्ज हो रही है इस लो प्रेशर सेंटर के अराउंड और यहां पे विंड्स का हो रहा है साइक्लिक रोटेशन और इन्हीं साइक्लिक रोटेशन के कारण साइक्लोन का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा अगर हम इस पिक्चर की सहायता से समझने की कोशिश करें साइक्लोन को सो दिस इज नथिंग बट साइक्लोन्स जिसको हम देख सकते हैं यहां पर इसका जो आई रीजन है दिस इज द लो प्रेशर सेंटर जिसके अराउंड विंड्स कन्वर्ज करना स्टार्ट कर रही हैं यहां पे ये हम देख पा रहे हैं राइट बट नाउ इफ वी सी साइक्लोन्स आर ऑफ टू टाइप्स ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एज वेल एज टेम्परेट साइक्लोन्स इस वीडियो में हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे ट्रॉपिकल रीजन जो है वो है जीरो डिग्री से ट्वेंटी एंड हाफ डिग्री नॉर्थ साउथ लेटिट्यूड बट 
ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इक्वेटर पे कभी भी नहीं आएंगे क्यों क्योंकि हमने एक बात देखी कि जब भी साइक्लिक रोटेशन का इन्वॉल्वमेंट होगा तब हमेशा उसके लिए प्रेजेंस चाहिए कोरियोलिस फोर्स की और हम जानते हैं कि इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स का प्रेजेंस नहीं है इसीलिए इक्वेटर पे कभी भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स नहीं आएंगे और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का एक्सटेंड हम देख पाएंगे फाइव डिग्री टू ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव डिग्री नॉर्थ साउथ लेटिट्यूड सो ये जवाब हमें मिल गया है कि क्यों इक्वेटर पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स नहीं आते हैं बिकॉज ऑफ द एबसेंस ऑफ करियोलिस फोर्स एंड बिकॉज ऑफ एबसेंस ऑफ बिकॉज ऑफ द एबसेंस ऑफ करियोलिस फोर्स देर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ साइक्लिक रोटेशन सो जब भी साइक्लिक रोटेशन की बात आएगी प्रेजेंस ऑफ करियोलिस फोर्स इज मस्ट राइट नाउ इफ वी सी द डेफिनेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन इट से ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर वॉयेंट स्टॉम्स दैट ओरिजिनेट ओवर ओशंस इन ट्रॉपिकल एरियाज एंड मूव ओवर टू कोस्टल एरियाज ब्रिंगिंग अबाउट लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन जैसा कि हमने सुपर साइक्लोन एम्फन के केस में देखा कि वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है क्योंकि बहुत वॉयेंट विंड्स चलती हैं हैवी रेनफॉल होता है और स्टॉम सर्जेस होते हैं अब ये स्टॉम सर्जेस क्या है वो हम इस वीडियो के मीडियम से समझने की कोशिश करेंगे बट दीज आर इेगुलर विंड मूवमेंट्स इन्वॉल्विंग क्लोज सर्कुलेशन ऑफ एयर सो क्लोज सर्कुलेशन है और वो क्लोज सर्कुलेशन है अराउंड अ लो प्रेशर सेंटर अराउंड अ लो प्रेशर सेंटर द क्लोज एयर सर्कुलेशन इज अ रिजल्ट ऑफ रेपिड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ हॉट एयर विच इज सब्जेक्टेड टू करियोलिस फोर्स सो प्रेजेंस ऑफ करियोलिस फोर्स इज मस्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड द लो प्रेशर एट द सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विंड स्पीड बिकॉज जितना ज्यादा लो प्रेशर इंटेंसिफाइड होगा उतनी ज्यादा विंड्स की स्पीड होगी उतनी ज्यादा स्पीड से ये विंड्स कन्वर्ज करने की कोशिश करेंगे इस लो प्रेशर सेंटर की ओर बट नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड यहाँ पे बारिश क्यों हो रही है और ये जो हॉट एयर है इसका राइजिंग कैसे होता है इसको अगर हम समझें तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट से हम चलते हैं लेट से ये एक एयर पार्सल है और ये एयर पार्सल जिस सरफेस पे है उस सरफेस का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो गया जैसे ही इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हुआ ये एयर पार्सल जो होगा वो अपने सराउंडिंग से लाइट हो जाएगा क्यों लाइट हो जाएगा इसको भी हम समझते हैं टेक्निकली जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है दो पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है जिनके कारण वॉल्यूम इंक्रीज होता है अब जैसे ही वॉल्यूम बढ़ जाएगा वैसे ही डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम सो डेंसिटी विल डिक्रीज डेंसिटी डिक्रीज होते ही दिस एयर पार्सल विल फील लाइटर जैसे ही ये लाइटर होगा ये इस सरफेस से ऊपर की ओर उठने लगेगा और जैसे ही ये ऊपर उठा वैसे ही जो प्रेशर इस एयर पार्सल ने इस सरफेस पे बना रखा था वो खत्म हो गया और यहां पे डेवलपमेंट हो जाएगा लो प्रेशर का सो दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट वी नीड टू रिमेंबर राइट सो जैसे ही किसी एक एयर पार्सल को हम हीट अप करेंगे वो एयर पार्सल राइज होना स्टार्ट हो जाएगा और वो तब तक राइज होता रहेगा जब तक वो अपने सराउंडिंग से जब तक वो अपने सराउंडिंग से हल्का है अगर वो अपने सराउंडिंग से हैवी हो गया तब वैसे ही वो एयर पार्सल डिसेंड करना स्टार्ट करेगा अब ये कैसे डिसाइड किया जाएगा कि ये एयर पार्सल अपने सराउंडिंग से हल्का है वो डिपेंड करेगा इसके टेम्परेचर पे जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा वैसे वैसे इस एयर पार्सल की जो डेंसिटी है वो कम होती रहेगी और ये ऊपर की ओर उठता रहेगा राइट अब हम देखते हैं जैसे ही इस एयर पार्सल ने राइजिंग स्टार्ट किया अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट किया वैसे ही इस एयर पार्सल के अंदर जितने भी वाटर वेपर के मॉलिक्यूल्स थे वो वाटर वेपर के मॉलिक्यूल्स कंडेंस होना स्टार्ट होंगे अब हम दूसरे पार्ट पे आ रहे हैं जैसे सबसे पहले हमने देखा ये एक एयर पार्सल इस एयर पार्सल का टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर दिया टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये अब राइज करना स्टार्ट कर रहा है क्योंकि अब ये हल्का हो गया है और यहाँ पे प्रेशर कौन सा डेवलप हो गया लो प्रेशर डेवलप हो गया इसके अंदर है वाटर वेपर के मोलिक्यूल्स अब जैसे ये ऊपर उठेगा ट्रोपोस्फेयर में एल्टीट्यूड इंक्रीज होने से टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो सराउंडिंग का टेम्परेचर डिक्रीज होता जा रहा है जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज होगा वैसे ही जो वाटर वेपर है वो कंडेंस होना स्टार्ट होंगे अब इन वाटर वेपर का कंडेंसेशन जब स्टार्ट होता है तब डेफिनेटली 
ये एक हीट रिलीज करते हैं उन्हें बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन सो जैसे जैसे ये एयर पार्सल ऊपर की ओर उठता जाएगा इसके वाटर वेपर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कन्वर्ट होना स्टार्ट होंगे वाटर में वो कंडेंस होना स्टार्ट होंगे जैसे ही कंडेंसेशन होगा वैसे ही एक लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन रिलीज होगी हीट रिलीज क्यों हो रही है क्योंकि जो वेपर के अंदर हीट है वो जब तक वो बाहर नहीं निकालेंगे तब तक वो पानी में कैसे आएंगे राइट right? तो ये जो हीट रिलीज हो रही है उसके कारण ओवरऑल इस पूरे एयर पार्सल का टेम्परेचर थोड़ा और बढ़ जाएगा और ये अगर और बढ़ गया और अपने सराउंडिंग से और हल्का हो जाएगा और ये और ज्यादा ऊपर की ओर मूव करने लगेगा सो नाउ वी रिमेंबर वन थिंग कि जैसे जैसे जितने ज्यादा वाटर वेपर के मोलिक्यूल्स इसके अंदर होंगे उतने ज्यादा ये वाटर वेपर के मोलिक्यूल्स लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन को रिलीज करेंगे जितना ज्यादा हीट रिलीज होती जाएगी उतना ज्यादा ये एयर पार्सल हल्का होता जाएगा और ये ऊपर उठता जाएगा राइट right? अब हमने देखना है कि ये कब तक ऊपर उठेगा हमें ये पता है कि जैसे ही इसके अंदर के वाटर वेपर के जो मोलिक्यूल हैं वो पूरा कंडेंस होके खत्म हो गए हैं सारे के सारे जो वाटर वेपर के मोलिक्यूल्स थे उनका कंडेंसेशन हो गया और उन्होंने अब फॉर्म कर लिया है क्लाउड का उन्होंने फॉर्मेशन कर लिया है क्लाउड्स का उसके बाद अब इनके अंदर वाटर वेपर नहीं है जैसे ही वाटर वेपर नहीं है लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन नहीं है हीट रिलीज नहीं होगी तो ये अब फील करने लगेगा कि ये सराउंडिंग के कंपेरिटिवली थोड़ा हैवी हो गया है और वहीं रुक जाएगा सो so, अब हमने देखना है जैसे जैसे ये एयर पार्सल ऊपर उठता जाएगा इसके वाटर वेपर्स जो कंडेंस होते जा रहे हैं वो फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देंगे क्लाउड्स का और जितना ज्यादा मॉइस्चर इसके अंदर होगा उतने डेंस क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा और इन्हीं क्लाउड्स को थंडर क्लाउड्स भी बोलते हैं जिनका नाम है क्यूमलो निम्बस क्लाउड्स सो क्यूमलो निम्बस और थंडर क्लाउड्स तभी बनेंगे जब मॉइस्चर बहुत ही ज्यादा होगा इसीलिए डेफिनेशन में हमने देखा था कि यहां पे लिखा हुआ है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर वॉयेंट स्टॉम्स दैट ओरिजिनेट ओवर ओशंस ये ओशंस में इसीलिए ओरिजिनेट होते हैं क्योंकि यहां पे इनफ सप्लाई होती है किसकी मॉइस्चर की जैसे ही ये मॉइस्चर की सप्लाई कट हो जाएगी ना वैसे ही ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बंद हो जाएंगे इसीलिए ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हमेशा बनते हैं ओशंस पे और जैसे ही ये लैंड पे आना स्टार्ट करते हैं जहां पे मॉइस्चर का सप्लाई कट हो जाता है वहीं पे इनका डिसिपेशन स्टार्ट हो जाता है नाउ वी अंडरस्टैंड दिस सेकंड एस्पेक्ट। वो ये कहता है कि ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन की साइक्लिक एक्टिविटी है ये हो कैसे रही है अब हम इसे कंप्लीट समझने की कोशिश करते हैं लेट से ये ओशन का एक सरफेस है और इस सरफेस पे हाई टेम्परेचर हो गया है हाई टेम्परेचर के कारण यहाँ का जो एयर पार्सल था वो बहुत ज्यादा हीटेड अप हो गया जैसे ही ये हीट अप हुआ इसके अंदर इनफ सप्लाई तो था ही मॉइस्चर का क्योंकि ओशन का सरफेस है ये राइज करना स्टार्ट करेगा जैसे ये राइज किया यहाँ पे डेवलपमेंट होता है लो प्रेशर का जैसे ही इस जगह पे लो प्रेशर बना चारों तरफ से विंड्स विल ट्राई टू कन्वर्ट टू दिस पोजिशन जो लो प्रेशर सेंटर है ना इस लो प्रेशर की ओर सारी की सारी विंड्स गश करना स्टार्ट करेंगी बट ये विंड्स सीधी यहां पे नहीं पहुंच पाएंगी क्यों क्योंकि इनके ऊपर लगेगा एक फोर्स जिसे बोला जाता है कोरियोलिस फोर्स सो कोरियोलिस फोर्स के कारण ये विंड्स आके यहां पे साइक्लिक रोटेशन करेंगी और जैसे ही इस लो प्रेशर सेंटर पे विंड साइक्लिक रोटेशन करते हुए पहुंची है अब प्रेशर लो है तो ये राइज भी करेंगी तो इन्हीं कारणों से यहां पर विंड्स आई यहाँ पे रोटेट की और रोटेट करने के बाद ये राइज हो जाएंगी और इनका राइजिंग इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे प्रेशर क्या था लो प्रेशर था और टेम्परेचर क्या था बहुत ज्यादा ज्यादा टेम्परेचर होने के कारण कम डेंसिटी और कम डेंसिटी के कारण ये राइज हो गया सो so, एक एक कॉन्सेप्ट को हमने ध्यान से समझना है अब हमने शुरू से देख लिया है कि ये पर्टिकुलर एयर पार्सल राइज क्यों होता है और यहाँ पे साइक्लिक रोटेशन क्यों है इसीलिए मैंने बोला कि जब भी इस लो प्रेशर के अराउंड विंड्स पहुंच रही हैं, अगर इन पे कोरियोलिस फोर्स नहीं है ना तो विंड्स आएंगी डायरेक्ट यहां तक पहुंचेंगी इस पूरे लो प्रेशर सेंटर तक और यहां से ऊपर उठ जाएंगी बट माइंड हियर वन थिंग ये जो लो प्रेशर सेंटर यहां पे पहुंच पा रहा है 
इसे हमने देखा था पिछली स्लाइड्स में कि जैसे ये लो प्रेशर था इस रीजन में विंड्स ने पहुंचना है इस लो प्रेशर की ओर बट विंड्स एग्जैक्ट इस पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएंगी एग्जैक्ट इस पॉइंट तक क्यों नहीं पहुंच पाएंगी क्योंकि वो पहले ही डिफ्लेक्ट कर जाती हैं कोरियोलिस फोर्स के कारण और इस लो प्रेशर सेंटर के अराउंड ऐसे मूव करने लगती हैं बट इस सेंटर पे नहीं पहुंचती हैं अगर यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स ना होता ना तो ये स्ट्रेट लाइन में लो प्रेशर की ओर ऐसे करके पहुंच जाती राइट right? और ऊपर उठ जाती बट यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स का प्रेजेंस है इसलिए ये एक सेंटर के अराउंड मूव करती जा रही है बट यहाँ पे हमने देखना है जहां पे लो प्रेशर है ना वहां पे तो विंड्स नहीं है बट उस लो प्रेशर के अराउंड विंड्स बहुत तेजी से रोटेट कर रही हैं, ये बात हमें ध्यान में रखनी है अब हम समझते हैं ओरिजिन और डेवलपमेंट के बारे में कि ट्रॉपिकल साइक्लोन का ओरिजिन कैसे होता है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है और उसके बाद उससे पहले हमें समझना है कि इसकी फेवरेबल कंडीशन क्या है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन को बनने के लिए मजबूर करती है पहली कंडीशन हमने डिस्कस कर ली है लार्ज सी सरफेस विद टेम्परेचर हायर देन 27 डिग्री सेल्सियस लार्ज सी सरफेस इज रिक्वायर्ड बिकॉज हमें मॉइस्चर का सप्लाई फुल चाहिए टेम्परेचर हाई होना चाहिए क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर हाई होगा उतना ही ज्यादा लो प्रेशर इंटेंसिफाई होगा प्रेजेंस ऑफ द कोरियोल इज फोर्स इनफ टू क्रिएट अ साइक्लोनिक वॉटेक्स सो साइक्लोनिक वॉटेक्स Will definitely be formed only in the presence of Coriolis force. Do remember this thing. Next is small variations in the vertical wind speed. ये बहुत बहुत important है हमें समझना कि यहाँ पे ये क्या कहना चाहते हैं vertical wind speed और इसे बोला जाता है vertical wind shear. So vertical wind shear का मतलब है जैसे ये low pressure था और इस low pressure के around winds आके converge करना start कर रही है और जितना ज्यादा ये लो प्रेशर इंटेंसिफाई होगा उतनी ही ज्यादा विंड स्पीड से इस लो प्रेशर की ओर गश करना स्टार्ट करेंगी बट ये विंड जब यहां पे पहुंचेंगी तो उसके बाद ये राइज करना स्टार्ट करती हैं और राइज करते करते इनके कंडेंसेशन स्टार्ट होगा इनके अंदर और जैसे ही कंडेंसेशन स्टार्ट होगा फॉर्मेशन स्टार्ट होगा किसका क्लाउड्स का बट अब यहां पर हमें यह बात ध्यान रखनी है कि ये जो क्लाउड्स हैं ये डिस्पर्स नहीं होने चाहिए ये वहीं पे बने रहने चाहिए अगर ये क्लाउड यहीं बने रहें इसका मतलब ये होगा कि जो वर्टिकल लेवल पे अपर ट्रोपोस्फेयर में विंड्स चल रही है ना उनकी स्पीड ज्यादा नहीं होनी चाहिए अगर ये विंड जो वर्टिकल लेवल पे चल रही है इस विंड की स्पीड बहुत ही तेज हुई तो यहां पे जो क्लाउड बनेगा ना वो क्लाउड स्कैटर हो जाएगा आगे नीचे से नीचे से जो एयर जो लो प्रेशर है जिसके कारण जो एयर राइज होती जा रही है वो राइज होते होते जैसे क्लाउड बनाएगी वो क्लाउड ऊपर से आने वाली हवा ने उड़ा देना है आगे की ओर इसलिए विंड शेयर कम होना चाहिए वर्टिकल लेवल पे जो अपर ट्रोपोस्फेयर है वहां पे जो हवाएं हैं उनकी स्पीड ज्यादा नहीं होनी चाहिए ये बात हमें याद रखनी है सो स्मॉल वेरिएशन इन दी वर्टिकल विंड स्पीड जो वर्टिकल लेवल पे विंड स्पीड है वो कम होनी चाहिए ताकि क्लाउड का फॉर्मेशन बना रहे अदरवाइज अगर ये स्पीड बहुत तेज हुई तो जो भी क्लाउड फॉर्म होते रहेंगे वो तो आगे की ओर डिस्पर्स कर दिए जाएंगे नेक्स्ट कंडीशन इज अ प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया इज रिक्वायर्ड फॉर द राइजिंग ऑफ द एयर और जैसे ही इस लो लेवल पे लो प्रेशर नहीं मिलेगा तो साइक्लिक सर्कुलेशन साइक्लोनिक सर्कुलेशन हो ही नहीं पाएगा क्योंकि लो प्रेशर ही एक ऐसा कारण है जिसके कारण ये विंड्स क्या हो रही हैं कन्वर्ज भी कर रही हैं और राइज भी हो रही हैं राइट सो दीज आर दी फेवरेबल कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन नाउ वी विल कॉम्प्रीहेंसिवली अंडरस्टैंड ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ अ ट्रॉपिकल साइक्लोन सबसे पहले ओरिजिन की अगर हम बात करें अंडर फेवरेबल कंडीशन जो कंडीशंस हमने डिस्कस की अगर वो सारी कंडीशंस हमारे पास मौजूद हैं तो मल्टीपल थंडर स्टॉम्स ओरिजिनेट ओवर दी ओशंस यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहूँगा वाटर का स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होता है स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होने का मतलब ये है कि पानी जो है वो ना ही जल्दी ठंडा होता है ना ही जल्दी गर्म होता है ये बात हमें याद रखनी है पानी को गर्म होने में काफ़ी समय लगता है क्योंकि उसका स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा है सिमिलरली अगर हम लैंड की बात करें तो लैंड का स्पेसिफिक हीट बहुत कम होता है इसीलिए लैंड बहुत जल्दी गर्म भी हो जाएगा और बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाएगा 
अब हमने इंट्यूटिवली स्पेसिफिक हीट का मतलब समझ लिया है कि अगर स्पेसिफिक हीट ज्यादा है तो किसी भी चीज को गर्म होने में उतना ही ज्यादा समय लगेगा ठंडा होने में भी उतना ही ज्यादा समय लगेगा अगर कम है स्पेसिफिक हीट तो उतनी ही जल्दी वो ठंडी होगी और उतनी ही जल्दी गर्म होगी अब यहां पे हम देख रहे हैं ओशन का सरफेस इस ओशन सरफेस पे धीरे धीरे करके जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है ऐसा तो नहीं है कि अचानक से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा और लो प्रेशर इंटेंसिफाई हो जाएगा नहीं यहाँ पे पहले धीरे धीरे करके जो टेम्परेचर है वो राइज करना स्टार्ट करता है जैसे जैसे धीरे धीरे टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट होगा छोटे छोटे लो प्रेशर सेंटर्स बनने लगेंगे कम वीक लो प्रेशर सेंटर्स बनने लगेंगे अब ये जो वीक लो प्रेशर सेंटर्स हैं ये हर लो प्रेशर सेंटर कुछ ना कुछ थंडरस्टॉम एक्टिविटी करेंगे क्योंकि इन लो प्रेशर के अराउंड जो विंड कन्वर्ट करेगी वो भी तो राइज करेगी इसीलिए यहां पे मल्टीपल थंडरस्टॉम्स का प्रेजेंस होता है बट एक दिन ऐसा आएगा जब टेम्परेचर पीक पे पहुंच गया और जैसे ही टेम्परेचर पीक पे पहुंचेगा जो ये लो वीक लो प्रेशर थे ये इंटेंसिफाई हो जाएंगे और ये जो थंडर हैं ये सारे के सारे थंडर मर्ज हो जाएंगे और इन्हीं थंडर की मर्जिंग से ओरिजिन होगा हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन का राइट right? इस पिक्चर में अगर हम देखें सबसे पहले वार्म मॉइस्ट एयर मूव्स ओवर दी ओशन फिर इसका राइजिंग होगा वाटर वेपर राइजेस इनटू टू एटमॉस्फेयर एज दी वाटर वेपर राइजेस इट कूल्स एंड कंडेंस इट टू लिक्विड ड्रॉपलेट्स फिर कंडेंसेशन रिलीज करेगा हीट इन टू दफेयर मेकिंग द एयर लाइटर और ज्यादा राइज करेगा अब ये वॉर्म एयर कंटिन्यू करेगी राइजिंग विद मॉइस्ट एयर फ्रॉम द ओशन टेकिंग इट्स प्लेस क्रिएटिंग मोर विंड इनका कहने का मतलब यह है कि जैसे ही यहां से इस लो प्रेशर पे आने वाली विंड यहां पहुंची और उनका राइजिंग अगर हो गया तो जो ये स्पेस बचा जो वैक्यूम बचा उस वैक्यूम को फिल करने के लिए और विंड्स आती जाएंगी आती जाएंगी आती जाएंगी और ये जो फिनोमिना है ये कंटिन्यूसली आगे चलता रहेगा नेक्स्ट इफ वी विल डिस्कस द डेवलपमेंट सो इन द थंडर स्टॉम एयर इज अपलिफ्टेड एज इट इज वॉम एंड लाइट एट सर्टेन हाइट ड्यू टू लेप्स रेट लेप्स रेट का मतलब होता है एल्टीट्यूड इंक्रीज होने के कारण टेम्परेचर का डिक्रीज होना ड्यू टू लेप्स रेट द टेम्परेचर ऑफ एयर फॉल्स एंड मॉइस्चर इन द एयर अंडर गोज कंडेंसेशन जैसे इनका कंडेंसेशन होगा इट विल रिलीज लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन मेकिंग द एयर मोर वॉमर and it becomes much lighter and is further uplifted the space is filled by fresh moisture laden moisture laden air aur wo kyon hoga jaise hi yahan pe air rise hui ye jo vacuum create hua isko fill kar diya yahan se aane wali air ne side se air aur aa jayegi and ye repeat hota rahega aur moisture ki jo supply hai wo continuously bani rahegi ab yahan pe hum dekh sakte hain ki kaise iska formation ho raha hai जितना भी ये सरफेस था जहां पे 26 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो गया लो प्रेशर का फॉर्मेशन हुआ एयर राइज करना स्टार्ट की ऐसे करके एक साइक्लिक रोटेशन की तरह ओवरऑल जो एयर है वो राइज होती जा रही है और यहां पे फॉर्मेशन होता जा रहा है किसका क्यूमलो निम्बस क्लाउड्स का दोबारा मैं बता देता हूं क्यूमलो निम्बस क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता जा रहा है दीज क्लाउड्स आर नथिंग बट थंडर क्लाउड्स राइट नेक्स्ट अगर हम देखें क्या होने वाला है ड्यू टू एक्सेस मॉइस्चर ओवर ओशन दंडर स्टॉम इंटेंसिफाइज क्योंकि मॉइस्चर बहुत ज्यादा है जैसे जैसे मॉइस्चर मिलता रहेगा वैसे वैसे उसके अंदर वाटर वेपर ज्यादा होंगी वाटर वेपर ज्यादा होंगी तो उसके कारण ज्यादा लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन रिलीज होगी और उतना ज्यादा ये ऊपर की ओर उठेंगे और उतने ज्यादा क्यूमलो निम्बस और थंडर स्टॉम क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता रहेगा और जितना ज्यादा लो प्रेशर इंटेंसिफाई होता रहेगा उतनी तेजी से विंड्स यहां पे कन्वर्ज होना सक होना गश होना स्टार्ट करेंगी एंड द एयर फ्रॉम सराउंडिंग रशेस इन एंड अंडर गोज डिफ्लेक्शन ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स क्रिएटिंग अ साइक्लोनिक वोटेक्स सो डू रिमेंबर कोरियोलिस फोर्स इज मस्ट फॉर क्रिएटिंग अ साइक्लोनिक वोटेक्स द इनर सरफेस ऑफ द वोटेक्स फॉर्म्स द आई वॉल द मोस्ट वॉयेंट रीजन ऑफ द साइक्लोन यहां पे ये कहना चाहते हैं जैसे हमने सर्कल देखा और सर्कल का ये जैसे हमने ये सर्कल और इसका ये सेंटर है इस सेंटर के अराउंड ये सर्कल ड्रॉ हो रहा है बट ये जो अंदर का रीजन है यहां पे तो कुछ भी नहीं है जो भी चीज हो रही है वो तो सारी इस वॉल के अराउंड ही हो रही है ना जो लो प्रेशर सेंटर है वो तो खाली है वहां पर विंड पहुंच ही नहीं पाई क्यों नहीं पहुंच पाई क्योंकि कोरियोलिस्पोर्ट्स ने पहले ही उसे डिफ्लेक्ट कर दिया इसीलिए जो शांत रीजन है 
वो तो है ये आई का रीजन जो लो प्रेशर सेंटर है ना इसे आई रीजन बोला जाता है बट जहां पे सबसे ज्यादा वॉटेक्स का फॉर्मेशन होगा वो होगा ये वॉल ये जो साइड की जो सरकम फ्रेंड्स है इस सर्कल की ये कहलाती है आई वॉल जो इनर सरफेस होता है वॉटेक्स का जो कि मोस्ट वॉयलेंट रीजन होता है किसी भी एक साइक्लोन का ऑल द विंड दैट इज कैरिड अपवर्ड्स लूज इज इट्स मॉइस्चर बिकम्स कोल्ड एंड डेंस डिसेंस टू दर्फेस थ्रू दिलेंड्रिकल आई रीजन एंड एट द एजेस ऑफ द साइक्लोन इस पॉइंट को अभी हम थोड़ा देर में समझते हैं कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द सी इज द मेजर ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड एवरी साइक्लोन ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है ऑन रीचिंग द लैंड एज सुन एज द मॉइस्चर सप्लाई विल कट ऑफ द स्टॉम विल डिसिपेट सो इफ ओशन कैन सप्लाई मोर मॉइस्चर द स्टॉम विल रीच अ मेच्योर स्टेज ऐसे करके होता है इन साइक्लोन का डेवलपमेंट बट यहां पे हमने समझना है इस पॉइंट को जो ये लिखा हुआ है कि जैसे ये विंड ऊपर जाती हैं उनके बाद इनका क्या होता है जैसे हम यहां पे देख सकते हैं यहां पे ये है लो प्रेशर सेंटर और इस लो प्रेशर सेंटर के अराउंड विंड्स चलना विंड्स राइज करना स्टार्ट की हैं जैसे जैसे ये राइज होती जा रही है यहां पर क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता जा रहा है ये क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो गया और फाइनली ये बन गए क्यूमलो निम्बस क्लाउड्स अब ये जब क्लाउड्स बन गए हैं उनके बाद ये रेनफॉल स्टार्ट करेंगे जैसे ही रेनफॉल स्टार्ट होगी क्लाउड्स के थ्रू यहां पे जो एयर होगी वो अब डाइवर्ज करना स्टार्ट करेगी क्योंकि इससे ऊपर तो एयर जा नहीं रही है और एयर ऊपर क्यों नहीं जा रही है क्योंकि इसका अब वॉटर वेपर खत्म हो चुका है वो सारा का सारा कंडेंस होकर क्लाउड में बदल गया एयर हैवी हो गई अब जैसे ही वो हैवी होगी वो आने की कोशिश करेगी नीचे की ओर अब जब वो नीचे आएगी तब उसके पास दो ऑप्शन होंगे एक तो वो यहां पे नीचे की ओर गिरेगी और दूसरी वो इस रीजन में नीचे की ओर गिरेगी तो यहां पे जो मैं बात बोलने वाला हूं प्लीज डू रिमेंबर दिस थिंग दिस इज दोल्ड एयर कोल्ड एयर क्यों है क्योंकि हाइट बहुत बढ़ गई है ज्यादा एल्टीट्यूड होने से टेम्परेचर कम होता है यहां पर जो एयर है वो कोल्ड एयर है कोल्ड एयर हैवी होती है और वो क्या करेगी डिसेंड करेगी अब कोल्ड एयर का जो डिसेंड होना है वो किस रीजन में होना है आई रीजन में होना है और जहां पे भी डिसेंडेंट होगा उस एयर का वो रीजन कहलाता है रीजन ऑफ स्टेबिलिटी क्योंकि अनस्टेबिलिटी जो आती है वो तो जहां पे बारिश होती है वहां पे आती है जहां पे एयर का राइजिंग होता है उन कंडीशन को इनस्टेबिलिटी की कंडीशन बोला जाता है यहां पर जो बात हमने ध्यान में रखनी है जहां जनरली हम कंफ्यूज होते हैं भले ही ये आई रीजन इज द रीजन ऑफ लो प्रेशर और जनरली लो प्रेशर पे एयर का राइजिंग होता है बट ये ऐसा लो प्रेशर रीजन है आई रीजन ऐसा रीजन है जहां पे एयर का डिसेंडेंट हो रहा है कोल्ड एयर डिसेंड हो रही है और इसका कारण यह है कि ये जो लो प्रेशर बना था इस लो प्रेशर पे पूरा का पूरा विंड पहुंच नहीं पाई थी कारण क्योंकि यहां पे क्या था कोरियोलिस फोर्स का प्रेजेंस जैसे ही ये लो प्रेशर सेंटर बना था यहां पे विंड्स इसके अराउंड जब अप्रोच करने की कोशिश कर रही हैं तो पहले ही घूम जा रही हैं जैसे हम सर्कल को इमेजिन कर सकते हैं इस सर्कल का जो ये वाला पोर्शन है ये तो सारा खाली है बट जो घूम रहे घूमने वाला पार्ट है वो तो इसकी सरकम का ही पार्ट है ये जो सरकम है दिस इज नोन एज आई वॉल और जो ये सेंटर है दिस इज नोन एज आई और सेंटर पे लो प्रेशर तो था बट ऊपर से कोल्ड एयर डिसेंड भी होती जा रही है इसीलिए ये जो साइक्लोन्स आ रहे हैं धीरे धीरे ये जो लो प्रेशर सेंटर होगा यहाँ पे जैसे जैसे कोल्ड एयर का डिसेंडेंट स्टार्ट होगा ये लो प्रेशर सेंटर क्या होने कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा थोड़ा हैवी होना स्टार्ट होगा और ये धीरे 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 करके वीक भी होते जाएंगे बट जैसे ही ये कोल्ड एयर डिसेंड करती है वैसे ही आगे बढ़ जाता है ये पूरा का पूरा साइक्लोन इसीलिए अगर हम इस पूरी इमेज को देखें तो साइक्लोन कैसे हिट करता है किसी एक कोस्ट को वो हम इमेजिन करें तो लेट से ये एक कोस्ट है इस कोस्ट पर सबसे पहले इस साइक्लोन ने हिट किया तो ये आई वोल का रीजन ए विल हिट दिस कोस्ट राइट लोगों को लगेगा कि साइक्लोन आ गया है बारिश होना स्टार्ट हो गई क्यूमलो निम्बस क्लाउड स्टार्ट हो गए हैं बहुत तेज हवाएं चलने लगेंगी डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट होगा और जो सी का लेवल है वो वो राइज हो जाएगा उसी को हम बोलते हैं स्टोम सर्जेस ऐसे स्टोम्स के कारण जो सी लेवल है 
उसका राइज होना ही उनका जो लेवल है उसका बढ़ना ही स्टॉम सर्च कहलाता है और जैसे ये हिट करेगा इस कोस्ट पे डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ दी आई वोल ए बट जैसे ये लैंड पे पहुंचा ये रीजन लैंड पे पहुंचा वैसे ही मॉइस्चर सप्लाई कट हो गई तो ये तो डिसिपेट हो गया राइट right. लोगों को लगेगा कि अब क्या होगा रीजन कौन सा आएगा आई रीजन आएगा आई रीजन में जो बादल होंगे वो बिल्कुल साफ होंगे एकदम क्लियर स्काई हो जाएगा काम कंडीशंस मिल जाएंगी स्टेबिलिटी की कंडीशन धूप भी खिलेगी बट कुछ समय बाद ये आई रीजन जब क्रॉस होगा तो रीजन हिट करेगा आई वोल बी रीजन उसके बाद वापस आके साइक्लोन हिट करता है सो दिस रीजन ऑफ आई इज नोन एज दबल रीजन जहां पे कोल्ड एयर का डिसेंड होना होता है आई होप अब ये एकदम क्लियर हो गया होगा कि कैसे साइक्लोन आगे मूव कर रहे हैं पहले साइक्लोन का ये वाला पोर्शन हिट करेगा बीच वाला पोर्शन जो आई रीजन है वो है काम रीजन एकदम आसमान साफ हो गया उसके बाद आके दूसरे वाला रीजन हिट करेगा राइट नाउ इफ वी सी दिस दिस इज द कंप्लीट सिनेरियो ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन तो ये आई रीजन है यहां पर यह हिट हुआ आई रीजन क्या हो गया शांत वाला रीजन हुआ फिर ये वाला हिट करेगा फिर आई रीजन आया फिर ये शांत वाला रीजन आएगा फिर आगे हिट करेगा तो ऐसे करके साइक्लोन्स आगे मूव करते रहते हैं नेक्स्ट अगर हम पढ़े आई के बारे में द आई इज द रफली सर्कुलर एरिया ऑफ कंपेरेटिवली लाइट विंड्स एंड फेयर वेदर फाउंड एट देंटर ऑफ अ सीवियर ट्रॉपिकल साइक्लोन सो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि आई पे अगर एयर डिसेंड कर रही है तो यहाँ पे प्रेशर तो हाई होना चाहिए नहीं प्रेशर तो लो ही होता है लो प्रेशर के कारण अब बेसिकली यहां पे बात ये याद रखनी है इस लो प्रेशर तक कभी भी एयर पहुंच ही नहीं पाती उससे पहले ही क्या होती है विंड्स कन्वर्ट हो जाती हैं रोटेशन कर लेती हैं अपना साइक्लिक मैनर में राइट सो देर इज लिटिल और नो प्रेसिपिटेशन एंड समाइम्स ब्लू स्काई और स्टार्स कैन बी सीन सो एक दो दिन जो रहेंगे वो बहुत शांति रहेगी फिर अचानक आएगा रीजन आई वोल का जो कि सराउंडेड रीजन होगा और ये एक सर्कुलर रिंग का जो कॉर्नर है उसे हमने बोला है उसके जो जो बेंचमार्क्स हम देखें ये वाले जो बेंचेस हैं उनको हमने आई वॉल बोला है हाईएस्ट सरफेस विंड्स होंगी और मैक्सिमम विंड्स होंगी यहाँ पे फास्टेस्ट विंड्स जो साइक्लोन की देखी जाती हैं वो आई वॉल के रीजन में ही देखी जाती हैं सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर्मेशन और रीजन मेच्योर स्टेज कंडीशन ऑल अबाउट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स Now we will discuss the favorite breeding grounds for tropical cyclones. तो हमने ये पहले ही देखा tropical region ऐसे regions हैं जो favorite breeding grounds बनेंगे tropical cyclones के So 5 degree to 25 degree north south latitude एक ऐसा region है जहाँ पर tropical cyclones आते हैं साउथ ईस्ट कैरिबियन रीजन्स जिनको जिन जिन्हें यहाँ पर बोला जाता है हरिकेन्स ये वाला region, right? उसके बाद बे ऑफ बंगाल वाला region ये वाला रीजन इंडिया का इंडिया का ये वाला रीजन बे ऑफ बंगाल रीजन जिसे बोला जाता है साइक्लोन यहां पे चाइना के पास इसे बोला जाता है टाइफूंस राइट ये हम इसके सहायता से पढ़ भी सकते हैं फिलीपींस आइलैंड्स और ईस्टर्न चाइना के रीजन में इन्हें बोला जाता है टाइफूंस बे ऑफ बंगाल अरेबियन सी के रीजन में इन्हें बोला जाता है साइक्लोन्स एफ्रीकन कोस्ट पे भी इन्हें साइक्लोन ही बोला जाता है उसके बाद नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में इन्हें विली विली के नाम से भी हम जानते हैं ये वाला रीजन भी एक फेवरेट ब्रीडिंग ग्राउंड बनता है साइक्लोन्स का सो so, ये जो ओवरऑल रीजन है दिस इज नथिंग बट दी 25 डिग्री नॉर्थ साउथ लेटिट्यूड जिनके बीच में साइक्लोन का फॉर्मेशन हो रहा है राइट right. अब हम देखते हैं कैटेगरीज ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पांच कैटेगरीज हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की और उनकी विंड स्पीड के अकॉर्डिंग इनको इनको कैटेगराइज किया जाता है साइक्लोन कैटेगरी वन में विंड स्पीड इज अराउंड वन टू वन किलोमीटर पर आर्स और अगर स्पीड कम है तो डैमेज की कैपेसिटी भी कम होगी जैसे जैसे कैटेगरीज बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे जो इनकी डैमेज कैपेसिटी है वो भी बढ़ती जाएगी और विंड स्पीड भी बढ़ती जाएगी अगर विंड स्पीड इज मोर देन 250 किलोमीटर पर आर्स देन इट विल बी कैटेस्ट्रॉफिक एंड इसे बोला जाएगा सुपर साइक्लोन इसे बोला जाएगा सुपर साइक्लोन अब ये सुपर साइक्लोन और कैटेगरी फाइव क्यों पहुँचा कैटेस्ट्रॉफिक क्यों हुआ विंड स्पीड क्यों ज्यादा हुई इस बात को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि जितना ज्यादा लो प्रेशर इंटेंसिफाई होगा उतनी ज्यादा विंड की स्पीड होगी 
अब विंड स्पीड डिपेंड्स ऑन दिस पर्टिकुलर इंटेंसिफिकेशन ऑफ लो प्रेशर अब ये लो प्रेशर इंटेंसिफाई क्यों होगा जैसे जैसे टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा वैसे वैसे ये लो प्रेशर भी इंटेंसिफाई होता जाएगा इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में जब हम क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट को पढ़ेंगे देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो रीसेंट स्टडीज हैं वो क्या कहना चाहती हैं कैटेगरी वन इज मिनिमल डैमेज मॉडरेट डैमेज इज कैटेगरी टू एक्सटेंसिव डैमेज इज कैटेगरी थ्री कैटेगरी फोर इज एक्सट्रीम डैमेज एंड कैटेगरी फाइव इज कैटेस्ट्रॉफिक सो ये कैटेगरीज इसलिए डिवाइड की जाती हैं ताकि जो डिसमिनेशन है वार्निंग का वो भी आसानी से किया जा सके अब जो हमारा आस्पेक्ट है वो ये कि इनका रीजनल नाम तो हमने देख लिया है बट इनको डिफरेंट डिफरेंट नामों से कैसे डिसाइड किया जाता है कैसे डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए जाते हैं इन साइक्लोन्स के इंडियन ओशन रीजन में बट बिफोर वी डिस्कस ऑल दैट मैटर वी नीड टू अंडरस्टैंड दी वलरेबिलिटी ऑफ स्टेट ऑफ आर साइक्लोन्स हमारे जो स्टेट्स हैं उनकी वलरेबिलिटी क्या है साइक्लोन से रिलेटेड जिसमें वेस्ट बंगाल ओडिशा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु केरला कर्नाटका महाराष्ट्र गोवा एंड गुजरात आते हैं बट डू रिमेंबर यूपीएससी ने एक बार ये सवाल भी पूछा है कि बे ऑफ बंगाल का रीजन और अरेबियन सी का रीजन इन दोनों में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का प्रेजेंस होता है बट बे ऑफ बंगाल के रीजन में आने वाले ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की जो वलरेबिलिटी है इस कोस्ट की वो कंपेरेटिवली ज़्यादा है उसका एक कारण ये है कि जो बे ऑफ बंगाल है ना उसका जनरली टेम्परेचर देखा जाता है अरेबियन सी के कंपेरेटिव में वो ज़्यादा है और अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो यहाँ पे बनने वाले साइक्लोन्स की जो साइक्लोन्स का नंबर होगा वो भी ज़्यादा होगा सो मोर नंबर ऑफ साइक्लोन्स यू विल डेफिनेटली ऑब्जर्व इन द बे ऑफ बंगाल रीजन बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर एज कम्पेयर टू अरेबियन सी सेकेंड थिंग इज जो टाइफोन्स हमने देखे चाइना में समटाइम्स वॉट हैपन्स उन टाइफोन्स का जो रेमिनेंट पोर्शन होता है वो बे ऑफ बंगाल तक आता है और यहाँ पे आके इन कोस्ट को हिट करता है भले ही वो रेमिनेंट है बट कुछ ना कुछ इवेंट यहाँ पे जरूर होंगे जो साइक्लोन से रिलेटेड यहाँ पे देखे जाएंगे और अगर ये बे ऑफ बंगाल का साइक्लोन आके आगे की तरफ बढ़ेगा तो यहाँ पे इन्हें मिलेगा लैंड और लैंड पे आते ही ये डिसिपेट होना स्टार्ट हो जाएंगे केरला कॉर्नर पे है इसीलिए वलरेबिलिटी तो है बट कंपेरेटिवली कम है कर्नाटका महाराष्ट्र गोवा और गुजरात की वलरेबिलिटी हम देख पा रहे होंगे कि ये जो ईस्टर्न जो वेस्टर्न पार्ट के हमारे जितने भी स्टेट्स हैं इनकी वलरेबिलिटी कम है और ईस्टर्न स्टेट्स की वलरेबिलिटी ज़्यादा है बिकॉज ऑफ दी हाई नंबर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स प्रेजेंट इन वेस्ट बंगाल रीजन इन बे ऑफ बंगाल रीजन बेसिकली सो नाउ वी सी हाउ आर दीज साइक्लोन्स फॉर्म इन इंडियन ओशन रीजन द नेम्स ऑफ साइक्लोन्स इन इंडियन सीज आर नॉट एलोकेटेड इन एल्फाबेटिकल ऑर्डर ये याद रखना है इनको क्या किया जैसे जो कंट्रीज हैं उन कंट्रीज को हमने एल्फाबेटिकली अरेंज कर लिया जैसे बांग्लादेश इंडिया मॉलदीव म्यांमार ओमान पाकिस्तान श्रीलंका एंड थाईलैंड ये एक एल्फाबेटिकल रीजन में एल्फाबेटिकली हमने इन कंट्रीज को अरेंज कर लिया अब क्या होता है हर कंट्री ने अपने नाम की लिस्ट प्रोवाइड कर रखी है अब जो लिस्ट प्रोवाइड की हुई है उस लिस्ट में सबने अपने अलग अलग नाम दे रखे हैं जैसे बांग्लादेश ने दिया हेलन चपला ओचकी फानी इंडिया ने दिया लहर मेघ सागर वायु पाकिस्तान ने दिया निलोफर वर्दा तितली एंड बुलबुल थाईलैंड ने दिया कोमेन मोरा फिताई एंड एम्फन ये याद रखना है अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा ये जो लिस्ट है इस लिस्ट में लेट से पहला नंबर है बांग्लादेश का बांग्लादेश का जो पहला नाम होगा उसे सेलेक्ट किया जाएगा जब ये साइक्लोन आ गया उसके बाद जो अगला साइक्लोन होगा वो इंडिया की लिस्ट का पहला नाम उठाया जाएगा लह फिर उसके बाद मॉलदीव फिर म्यांमार का पहला नाम फिर ओमान का फिर थाईलैंड का ऐसे करके नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो बांग्लादेश की लिस्ट का सेकेंड नंबर आएगा चापला ऐसे करके ये सारी लिस्ट घूमती रहेगी और अब जो नाम आया है वो थाईलैंड का अम्फन नाम आया है इसके बाद नंबर किसका आएगा बांग्लादेश का आएगा और उनकी लिस्ट में जो अगला नाम उन्होंने दिया होगा उसके नाम पे साइक्लोन का नाम रखा जाएगा सो ये बात हमेशा हमने ध्यान में रखनी है अब होता ये है कि इट इज यूजल प्रैक्टिस फॉर स्ट्रॉम टू बी नेम्ड वेन इट रीच इज ट्रॉपिकल स्ट्रॉम स्ट्रेंथ अगर वो थर्टी नॉट की विंड स्पीड से आगे बढ़ जाता है उसके बाद इनका नाम हम रख देते हैं द इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट Which issues cyclone advisories to eight countries 
has a list of names contributed by each of them every time a cyclone occurs a name is picked in the order of the names that are already submitted so jo already submitted naam hote hain unki list mein se alphabetically humne sabse pehle sab deshon ko kya kiya arrange karke har bar jo naya cyclone aata hai accordingly pick kar lete hain naam ko jaise iske baad number kiska aane wala hai bangladesh ka to jo bangladesh ki list mein naam diya hoga उसे उसके नाम पे साइक्लोन का नाम रखा जाएगा नेक्स्ट अब जो मेजर रीसेंट स्टडी है क्लाइमेट चेंज एयर पोल्यूशन मे हैव इंपेक्टेड साइक्लोन एम्फन ये ऐसा एक्सपर्ट इस बार कह रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन के चलते कोविड 19 के रिस्ट्रिक्शंस के चलते जो एयर पोल्यूशन है उसके अंदर एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन देखा जा रहा है और अगर ये सिग्निफिकेंट रिडक्शन देखा जा रहा है तो ऐसा एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इट मे हैव इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस साइक्लोन एम्फन और ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब भी एयर पोल्यूशन होता है तब उस एयर पोल्यूशन में रिलीज होते हैं एरोसोल्स जिन्हें हम कहते हैं ब्लैक कार्बन अब ये एरोसोल्स क्या काम करते हैं हमारे एटमोसफेयर में उसे अगर हम समझें लेट से ये है हमारा एटमोसफेयर इस एटमोसफेयर में जितने ज्यादा एरोसोल्स होंगे ना ये सनलाइट को रिफ्लेक्ट करके वापिस भेजते हैं ये सनलाइट को यहां तक पहुंचने से रोकते हैं इसीलिए एक बात पहले भी जानी जाती है कि जब भी वोल्कैनिक एक्टिविटी भी होती है ना तब उस वोल्कैनिक एक्टिविटी का एक लॉन्ग टर्म इंपैक्ट देखा जाता है कि बहुत सारे एरोसोल्स अगर हमारे एटमॉस्फेयर में आ गए तो जो सनलाइट का पेनिट्रेशन है वो कम हो जाता है अगर सनलाइट का पेनिट्रेशन कम हो जाता है डेफिनेटली ये बात ध्यान में रखनी है अगर सनलाइट का पेनिट्रेशन कम हो जाता है तो कूलिंग होना स्टार्ट होती है इसीलिए वोल्कैनिज्म के आस्पेक्ट में भी ये याद रखना है कि जब भी वोल्कैनिक एक्टिविटी होगी ना उसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ग्लोबल कूलिंग में देखा जाता है ऐसा एक्सपर्ट कहते हैं सिमिलर सिचुएशन अब अराइज हुई अगर एरोसोल्स एयर पोल्यूशन कम होने के कारण कम हो गए अगर एरोसोल्स कम हो गए तो सनलाइट का पेनिट्रेशन इंक्रीज हो गया और जैसे ही सनलाइट का पेनिट्रेशन इंक्रीज हुआ वैसे ही जो सी का सरफेस टेम्परेचर है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ जैसे जैसे ये टेम्परेचर इंक्रीज होगा द लो प्रेशर विल गेट इंटेंसिफाइड और ज्यादा इंटेंसिफिकेशन होगा लो प्रेशर का तो विंड्स की स्पीड भी बहुत ही ज्यादा होगी इन्हीं कारणों से ये साइक्लोन सुपर साइक्लोन बन गया नाम तो हमने पहले ही देख लिया थाईलैंड का नंबर था इसलिए एम्फन पड़ गया और सुपर साइक्लोन इसलिए बना क्योंकि यहां पर जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो स्लाइटली इंक्रीज हो गया है और उसके इंक्रीमेंट के कारण द इंटेंसिफिकेशन ऑफ लो प्रेशर विल अकर एंड उसके कारण जो विंड्स हैं उनकी स्पीड्स भी बढ़ गई हैं राइट विच एड टू द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऐसा बोला जा रहा है अभी इसमें कोई श्योरिटी नहीं है बट ये रीसेंट स्टडीज कहती हैं इसके बाद ये एक और बात कहती है कि एरोसोल्स जो होते हैं ना वो क्लाउड को बनाने में फॉर्मेशन करने में क्या करते हैं आसानी करते हैं जैसे जैसे एरोसोल्स होते हैं क्लाउड्स बनते हैं और क्लाउड्स बनते हैं तो रेनफॉल होता है और अगर रेनफॉल हो जाता है तो टेम्परेचर अपने आप ही कम हो जाता है अब पिछले दिनों रेनफॉल नहीं हुई क्योंकि क्लाउड्स नहीं बने क्योंकि एरोसोल्स नहीं थे एरोसोल्स क्यों नहीं थे क्योंकि एयर पोल्यूशन नहीं था इसीलिए बोला गया कि जो रिडक्शन इन एयर पोल्यूशन है वो टेन टू इंक्रीज साइक्लोन स्ट्रेंथ क्योंकि रेनफॉल नहीं हुआ टेम्परेचर इंटेंसीफाई होता रहा और टेम्परेचर इंटेंसीफाई होने के कारण टेम्परेचर के इंटेंसीफिकेशन होने के कारण ये साइक्लोन सुपर साइक्लोन बन गया राइट right? बट इसके ऑपोजिट कुछ फैक्टर भी हैं जैसे कि साइक्लोन की स्ट्रेंथ विंड शेयर हैज दी ऑपोजिट रिलेशनशिप विद द एयर पोल्यूशन हायर एयर पोल्यूशन टेंड्स टू रिड्यूस विंड शेयर व्हिच जनरली अलाउज स्ट्रोंगर साइक्लोन्स टू फॉर्म सो रिड्यूस्ड एयर पोल्यूशन कुड इन दिस रिस्पेक्ट लिमिट साइक्लोन स्ट्रेंथ तो यहां पर अगर हम देख पा रहे हैं जितना ज्यादा एयर पोल्यूशन होगा विंड शेयर रिड्यूस होगी और अगर विंड शेयर रिड्यूस हो जाती है तो जो साइक्लोन्स हैं वो सुपर साइक्लोन स्ट्रोंगर साइक्लोन्स बन जाते हैं क्योंकि हमने देखा था विंड शेयर का कम होना ही जरूरी है और अगर लेस अगर लेस विंड शेयर है तो जो साइक्लोन है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग होंगे और लेस विंड शेयर तब होगी जब एयर पोल्यूशन ज्यादा होगा तो जो बात ये पहले बोल रहे थे अब उसका ऑपोजिट यहां पर देखने को मिल रहा है कि अब एयर पोल्यूशन तो कम हो गया एयर पोल्यूशन कम होने के कारण विंड शेयर बढ़ जाना चाहिए था और विंड शेयर बढ़ जाने के कारण जो साइक्लोन है उसे बनना ही नहीं चाहिए था तो इसीलिए यहां पे जो स्टडीज चल रही हैं 
उनमें कुछ कॉन्ट्राडिक्शन दिखाई दे रहे हैं और हमने उन कॉन्ट्राडिक्शन को देख लिया है कि अगर एरोसोल का इंपैक्ट हमें पता लगे तो हमने उस डायरेक्शन में बोलना है कि अगर एरोसोल्स कम होंगे तो उनके कारण टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि सनलाइट का पेनिट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा तो साइक्लोन क्या होंगे इंटेंसिफाई हो जाएंगे बट अगर एयर पोल्यूशन ज्यादा होगा एयर पोल्यूशन ज्यादा होगा तो वो क्या करता है ज्यादा एयर पोल्यूशन विंड शेयर को कम करता है जो साइक्लोन को बढ़ाता है बट अब एयर पोल्यूशन है ही नहीं लॉकडाउन के कारण कोविड 19 के कारण तो इसका सिंपल सा मतलब है स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्ग नहीं बनने चाहिए क्योंकि विंड शेयर का ज्यादा होना बनता है और ज्यादा विंड शेयर कभी भी साइक्लोनिक क्लाउड्स का फॉर्मेशन नहीं होने देंगे वो उन क्लाउड्स को डिस्पर्स कर देंगे राइट right? तो ये जो दोनों कॉन्ट्राडिक्टी पार्ट है वो भी हमने डिस्कस कर लिए जो रिसेंट स्टडी है क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट की ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स सो विद दिस थिंग वी आर Going to end our lecture, जिसमें हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस किया आई होप यू पीपल लाइक दिस लेक्चर थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आर चैनल फॉर मोर वीडियोज